Hello, how are you today? Hi, Jose Ernesto. Hi, teacher. Hi, how are you? Fine, thank you. Excellent. Great to hear that. Hello, Salvador. How are you today? Hello, teacher. How are you? I'm fine. Excellent. Ready, ready. A missing couple of people. We're going to give them one minute to connect. And then we will call attendance. Let's see. How is the weather in your house? Se ve que va a llover, no? Así se ve, teacher. ¿Verdad? Yo ya estoy lejos de la entrada, no puedo ver cómo está. Vamos a ver. Espero que no me va a ver todavía. Ok, let's see. Hello, Rina Aura. How are you? Hi, Diego. Hey, Hi, you. teacher. Good evening. Good evening. Great to see you. Well, we're ready. Ernesto, lo vemos de cabeza. Hola. Lo vemos de cabeza. A mí. Yes. Quiero ver. Cierto. <ríe> Todavía. No, pues. Me voy a poner de otra posición entonces. <ríe> sí, yo no sé por qué sale. Yo voy a ver qué pasa. Well, let's see. I'm going to start calling attendance. Let's see who are here. Claudia, no here. Claudia Diaz. Claudia Diaz. Xiomara. Claudia Xiomara. Claudia Xiomara. Daniel Polanco. Daisy Yesenia, Diego Armando, present, el nombre de Diego, el nombre, oh my god, <laughs> <laughs> okay, Stephanie Chamlet, Stephanie Chamlet, no here, Henry Salet, Henry, Jonathan, David, Jonathan, Jorge Nelson, Jorge Nelson, Jose Ernesto, present, okay. Lea Rebeca, María Elena, María Elena, Marlon, present, teacher. Great. Nelson Alberto. Nelson Alberto. Rafael Antonio. Rafael. Ricardo. Ricardo, Ricardo, no here. Reina Aura. Present teacher. Great. Ruth Esther. Salvador Antonio. Present teacher. Sulma. Sulma, Sulma. René Guardado. Present. Ok, perfect. Who enter later? And I, I didn't put present. Everybody? 
Yes. Okay, well. Well, well, I'm going to share the presentation with you again. <clears throat> Okay, well, this is our class number 11 today. Hi, Claudia, how are you? Welcome, great to see you. Jonathan? No, no listen, Claudita. Let's see, let's, let's take your attendance, right? But I'm going to stop sharing then to check your attendance. Let's see, Claudia Carolina. Present. Present. Claudia Belloso, no here. All right. Daniel Antonio. Daisy Yesenia, Stephanie, Henry Salet, Jonathan. Present. Okay, great. Jorge Nelson. María Elena. Nelson Alberto. Nelson. Nelson Alberto, I saw you somewhere. Not here. Okay, Rafael Antonio. Ricardo Antonio. Y Zulma. Zulma? No? Okay. Well, let's continue then. I'm going to share the presentation again. Okay, first. We are yeah. to present Daniel. Hi, Daniel. How are you? Well, let's begin, right? We're going to start by making a mini review of the last class. What do you remember? Check. Do remember we use do when we are asking questions about are you with they, right? So I say, do you, do we, do they, do I, right? So we use do. But if I want to use he or she, I have to use what? What is the other word that I have to use here? Tell me, let's see if you remember. What is the other word we use for questions? Who can tell me? Uh -huh, only one. What is the other question we use when we are making a question? Does. Remember. Exactly, we use does. What do we use that with? We use that with, uh -huh. what forms? She, ah, it, very good. He, well, he, mm -hmm. what else? She, she, it, it, perfect, right? So we say, do we, do he, do we, 
does he, right? Do they, pero does she? Yes. Do I speak English? Do I speak English? Do I speak English? Yes, no, teacher, we don't speak English. Mm -hmm. What do you use? Do you speak English? Teacher, pero en plural no does. Yes. Yes, this is the plural is does. Okay, do you speak English? Very good. I, I'm checking if you're here, right? Okay, do you speak English? Yes or no? Yes, I do. Okay, yes, do you speak English? Yes, I? I do. 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 Do I speak English? Do I speak English? Yes, you do. Okay, do we speak English? Yes, we do. Do they speak English? Yes, they do. Yes, they do. Now, what about if I go to the other question and I say, does he, does he speak English? Yes or no? Yes, he does. Mm -hmm. Yes. Oh, no, he doesn't. Exactly. Yes, he, she, it does, does. Right? Yes, he, she, it does. Or what about if it's negative? No. No, what? Mm hmm. He doesn't. He, she. It. It. Doesn't. Doesn't, right? Doesn't. Okay. So, does he speak English? Yes, he does. No, he doesn't. And you know, it is very important that you remember this because later on, we are going to be making all the type of questions. But even when we are doing all the questions, we cannot forget that we have to use an auxiliary when making a question, okay? That's totally, totally, totally important. Okay, questions here? Tell me, does Sulma speak English? Does Sulma speak English? Yes, she does. Do you speak English? Yes, she does. Okay. Does Daisy speak French? No, she doesn't. No, she doesn't. Does Marlon speak Italian? No, no he doesn't. He doesn't. No, he doesn't. Does Diego speak Japanese? No, he no, doesn't. I don't. No, he doesn't, right? He doesn't speak. Oh, yes, Diego? No, I don't. Okay, okay. So, you see, that's, that's the way, that's the way you do it, right? That's how you do the question. Now, look at these questions. We have, an, we're going to go do an activity in the platform. Go to the platform. Go to the platform and go to discussion, discussion questions. There are a couple of questions that you can answer, that, that you will answer about you in the platform in the area of discussion. A ver, everybody, go to the platform. Mm -hmm. There you have, write three sentences using, I'm not, I am not a um, doctor, I am not Mexican, I am not from Nicaragua, 
why I'm not from the United States, right? So write three sentences. Are you ready? Are you there in the platform? Mm -hmm. Go to discussion, discussion in the platform. Ready, ready? I'm going to check where you are. Okay, after select discussion, what we do? Answer the question. Go to discussion and then you can see. It doesn't show me any question. It mm -hmm. just gave me like a filter topic no, on the right. Okay. On the left side. Okay, let me let me share. Hi, Hi, teacher. Good evening. Okay. So check, click in this question. Go to one of the labels. It says level, level two, level three, level five. Once you post the level, I'm going to show you here. Check. And we have to select level number one. Uh -huh. Label, excuse me. So you see, when you come to discussion, you will see this. You go to all the topics and then you choose a label, right? For example, if you choose label number one, you will have one question. Then you can go to where it choose label number two. Okay. So in this one, it says answer the questions about you. Once you click here, you will find a question to answer, right? Right at the choose a question to answer. When you come to label number, I don't know why the one of number three doesn't show. Good night. Hello. Okay, it's label number four. Four. Okay, check. Once, why is it don't appear here? Go to general. Show all classes. Oh. Okay, see here. If you cannot see it in the in the specific places. Come here and check. Show all discussions, right? All discussions. Once you come to here, you can go choose choose two to answer the questions, right? You don't have to do all them all of them right now. Choose two. For example, if you say, "Well, I'm going to answer answer this question." Does your teacher work in a hospital? Does your teacher work in a hospital? Yes or no? Okay, so you- No, she doesn't. That, so, no, she doesn't. She works in, um, and then you write your answer here. Yeah? Here. In this space is where you are going to write your answer. Okay? Ready? Yes, yes, yes. Okay, here is the space. Then once you write your answer, click in submit. You choose at least two. 
if you work fast while your partners do too, you can continue with the others, right? You have one, two, three, four, five, six, seven. They are all about unit number one and unit number two. So you can choose as a minimum two and later on you can do the others, right? I'm going to give you about five more minutes for you to go over the discussion is a simple question and it's something that you can answer it in a personal way, right? Choose as a minimum two costs so you can continue later, right? But right now, make at least two. Reviewing the material we have studied up to the moment. Teacher, excuse me. Tell me, Rafael. Eh, como entré tarde, no sé en qué las indicaciones no, no pude comprender. In the platform, va a ser la parte donde dice discussion. Ok. Ahí en discussion le va a decir show. Vamos a ver, show all the posts. Uh -huh. Dele click en all the posts. Ok. Sí, esa parte sí ya la, ya la, la, la vi. Ah, vaya, perfecto. Entonces lo que hay que hacer es completar. Escoja por lo menos dos posts. Por lo menos dos. Ajá. Later on, for homework, you complete the others, right? But at least two. Here you have some examples of the questions that you will find there. But remember, you give your own answers, right?
Okay, how are you doing? Okay, two more minutes. Two more minutes and then we, we go back to the new topic. Okay, remember you have different questions to choose, different questions to decide and to answer. Two more minutes and then we continue. Okay, well, let's go back. Let's come back, come back. Any questions? Any questions there in the platform? No questions. Mm -hmm. No questions? Preguntas, preguntas, no? No questions. Okay. Bueno, vamos. Check. Today we are going to talk about questions. We're going to make questions, and these are some uh, information words, right? That's how we call them. We have who. Repeat who. 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 When. 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 What. When, what, 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 what where, where, why, 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 when, when, when which, 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 one more which. time, who, 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 who. When. When. when, when, what, 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 where, where, where. 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 Why? Why? When? When? Which? 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 Okay. Which? Which? Checking. ¿Cuándo vamos a usar who? Cuando preguntamos por quién. Exactly. If we're talking about people. We're talking about people, we use who. Who is your brother? Who are you talking to? Who do you work with? Yeah, who do you live with? So if I'm talking about people, who do you go, who do you have lunch with, right? Talking about people, I use who. When is used to talk about time. One. Time. Yeah. One, right, that's time. When do you get up? When in the morning, I'm not asking for a specific time. I'm asking for time in general, right? When do you leave work? When do you study or when do you do homework? Yes. When do you have fun? See, so these are some examples of the word when. And then what? We use what? when we want to talk about things. What do you do in the morning? What do you play? What do you eat? What do you drink? What do you study? Si hablamos de cosas, 
remember people who thinks what yes what and then we go to where where is going to be for places right so where do you live where do you work where do you study where do you watch tv ¿Sí? puede ser un lugar así como es grande o pequeño where do you watch tv i watch tv in my room i watch tv in the living room right where do you live i live in in San Salvador, in El Salvador, or you can give like an address, right? A specific address, where? Where do you work? Where? What is the place where you work? Y cuando usamos why, es para hablar de reason. Reason, por qué? Cheque, no es lo mismo decir por qué que decir por qué, right? So if I say, ¿por qué? ¿Por qué no vino antes? Right? ¿Por qué se durmió? ¿Por qué? So why? Why do you study English? Hmm? Why reason? I have a reason for studying English, right? Why do you like English? Why do you travel every day? Why do you go to work early? Why? So reason. Because I go to work early because I don't like the traffic, for example, right? So give the reason. And then we use when is to talk about time. Ya pusimos when, si ya pusimos when. So another word that we can use, we're going to change this one. Another word that we can use to talk about time, pero ya así como que más specific is what, what time. See, what time. It's to talk about time, but in this case, talking about the hour. So that is more specific, right? So if I say, what time, what time do you get up? Ya no es lo mismo que le diga, when do you get up? A que le diga, what time do you get up? See, ¿Sí? when do you get up? Si trabaja de noche, me va a decir, I get up in the evening. Si trabaja en el día, va a decir, I get up in the morning. Va a, de va a depender, ¿verdad? When. When do you work? I work in the morning, or I work all day. See, what time, what time do you work? Or what time do you start work? You say, I start work at eight. Entonces, cambia, see, cambia. No es lo mismo when que what time. Ahora, which, cuando usamos which, Cuando tengo la opción de escoger algo. Por ejemplo, si le digo, which color do you prefer? Blue or black? ¿Sí? Entonces, si le doy esto en cómo escoger, vamos a usar which. Si no, what color do you like? No le doy opción. ¿Sí? What color do you like? And then you tell me, well, I like pink, I like purple, I like green, I like blue, I like white. So, no le doy opción. ¿Sí? Pero si yo quiero usar which, va a ser which color, which color do you like? Which color do you like? Black. Okay, which color do you like? I like, I have to give you a choice, right? Which color do you like? Blue? Okay. I like the green. Okay, you like green, okay? So you see, if I give you, if I use which, le tengo que dar las opciones, see? Which color do you like? Blue, 
green or yellow. Y no le pregunto si le gusta el pink, or purple, or any other color. You have to choose only between the three colors I give you. See? Because that is choice. Choice. So if I say, which subject do you like? English, math, or science? Which subject do you like? English, math, or science? So I'm not telling you language or social studies. No, I'm giving you the three choices. So you have to choose between the three choices. Is that clear for you? Mm -hmm. Yes, no. Okay. Preguntas hasta aquí? No? No questions. No question. Okay, perfect. Now we go to the- Yes, I have a question. Um, okay, tell me, Ernest. Uh, on the, on the case that we use, which, like you say, is only when we give them an option. So it's something option. more specific about which, um, about what answer we want to hear. Exactly. For example, you, you, you choose colors. On this case, we can use what color do you like? Um, is another way to ask, but on that one is an open, question. Am what? I right? Yes, exactly. Okay. So if I say, what color do you like? You can tell me any color, right? Any color. But if I tell you, which color do you like? I give you the options. But you give me the options. Okay. Yeah. And I on the option, when and what time, mm -hmm. like you say, what time is more related on a specific wow. hour? Yeah, exactly. And when can be yesterday or it can be last week. So it's not necessarily the, the, the hours. It's more likely exactly. um, on what time the action happened. Exactly. So if I tell you when, when do you get up? No me va a decir I get up at 7 o'clock, sino que I get up in the morning. Right? Get up in I the get morning. up early in the morning. So you don't have to go specific for the time because what I'm asking is, te levantas? imagine that your mother gets to you, right? And she says, ¿Cuándo te levantas? Because probably it's 11 and you're still in bed. And you say, well, I get up late today. So when do you get up? Hey, when do you get up? Ah, I get up late today. So when do you get up? I get up in the morning, I get up, at noon, I get mm -hmm. up in the evening because I work during the night, I sleep during the day, right? So I get up in the evening, I get up at about, so you can give me an, a time, like not so specific. Like when I ask you, what time do you get up? Well, I get up at seven o'clock, I get up at six o'clock, I get up at five day, right? I get up at 5 p.m. So it depends, right? Ahí va a depender. Si usted trabaja de noche, duerme en el día. ¿verdad? Se levanta mm -hmm. in the evening. Yo creo que es el caso de quién? De Marlon o de Diego? ¿Quién trabaja de noche? Diego, I think. Diego, no, Diego. No, I'm not. No, okay. I you work only noon, right? I so don't. Uh -huh, just the afternoon, okay? But imagine, if you work at night, you will say, well, I get up at 5 p.m. Y está bien. Entonces no le vamos a decir, ¿cómo que te levantas a las 5 y de la tarde? ¿Te levantas a las 5 de la mañana? No, porque él trabaja de noche y duerme en el día. ¿Sí? Entonces allí va a variar la respuesta dependiendo de la situación. So check una cosa. Vamos a ver esto en la, en la next slide. No. In the last, remember in the previous question, I told you, pay attention to the auxiliary. Do. Das o el verbo to be, right? Okay. Any of them you can use. Of course, you can use many others, 
but right now we're talking only about the present. Sí, nos vamos a quedar en present, nada más. Entonces, where do you work? When does she wake up? Check the form, right? Where do you work? Where I have the, the double H word, right? I have the double H word. Then I have the auxiliary. I'm, on, I'm going to use the auxiliary. Como ya les di, ahí depende de qué tiempo estamos usando. De ahí va a depender el auxiliary. Ahorita estamos hablando del simple present, por lo tanto, nuestro auxiliary va a ser do o das, dependiendo de mi subject. Eso que aprendimos sobre do you, do we, do they, do I, eso sigue. Das he, das she, das it, eso sigue. ¿Verdad? Entonces, en este momento, lo único que va, que va a cambiar es que le vamos a agregar una double H word, right? So you say, double H word where auxiliary do subject. ¿Sí? ¿Cuál es el subject? En este caso es you. Y después va el verbo. That's my structure. Y de repente podría venir algún complement, ¿verdad? Pero si yo le digo, where do you work? Check it. Auxiliary, uh, where? Double H word, auxiliary, subject, verb. When does she wake up? Double H word, auxiliary, subject, verb. ¿Okay? Entonces, esa, esa estructura tienen que tenerla, eh, que tenerla en mente. Porque es la estructura que vamos a usar siempre que hagamos una double H question. Ahora chequen. ¿Cuánto usamos eh, which? Podríamos decir, which color do you prefer? O which color do you like? Which, o simplemente decirle, which do you like? Blue or green. O le puedo especificar exactamente qué. Le estoy preguntando y decir, which color do you prefer? Hmm, I prefer. Which color do you prefer? Blue or green? And you can perfectly say, well, I prefer blue. Or I prefer green. See? Any question up to here? So on, on which is not necessary, give them an, an option. It is, it is. With the difference, what I was telling you only is that you can say, mm -hmm. which do you prefer, blue or green? Which color do you prefer, blue or green? So el choice siempre mm -hmm. va. Lo único que puede ser como optional es el color. ¿Sí? O si yo le digo, which pen do you prefer? Which pen do you prefer? The blue one or the black one. Sí, I have two pens. Or which do you prefer? Si yo le digo which, que ya le estoy enseñando de qué hablo. Entonces, uh -huh. oh, okay. mencionarlo, right? Which pen do you okay. prefer? Green or blue? Sí, Entonces usted dice, I prefer. Which dress do you prefer? Right? Which dress do you prefer? The long one or the short one? El largo o el corto? Which dress do you prefer? Entonces, podemos dar la opción. Esto es lo que me ayuda. Es saber de qué estoy hablando. ¿Sí? ¿Quién dijo? Chicho? Ok. Una mano, Rafael. Chasme. Eh, siempre después del which va a lo, a lo que me estoy refiriendo. Siempre iría ahí en ese. Después del which. Después del which. Which color do you prefer? O puede simplemente omitirlo y decir, which do you prefer? Pero en ese caso, imagínense que no, no tengo nada yo acá. <ríe> Va, I'm going to show you this. Si yo les pregunto a usted, bueno, a las chicas, ¿verdad? Which do you prefer? This one or this one? Right? Which do you prefer? Which? 
no le digo which lipstick do you prefer. Puedo decirle which lipstick is, uh, do you prefer, pero también puedo omitirlo mostrándoselo. This one or this one. Right? Okay. Que eso me, me ayuda a mí como, como a especificar más de, de qué estoy hablando, ¿verdad? De qué, qué es lo que pregunto. Which, eh, which car do you prefer? Imagínense que le van a regalar un car. Que galamos. Which car do you prefer? El, this one or the other, a Toyota or a Nissan. Es, you decide or you choose. Es, es por eso que le digo, esta palabra, lo único que hace es ayudarme a definir si no estoy mostrando los objetos de los cuales pregunto. ¿Verdad? Si yo estoy mostrando los objetos, perfectamente puedo omitirla. Any other question? Question, no question. No question. Vaya, now is your turn to make question. Yes? I'm going to show you something. Let me, let me add a page here because I want you to, to make a couple of questions. Vamos a buscar un color. Esta noche. Vamos a hacer question. If I tell you, for example, here, yo tengo y, y, y yo le cuento, ¿verdad? Que, que me, a mí me gustan las cucosas. Entonces le digo, I eat cucosas, como estamos hablando en present, ¿verdad? Hay pupusas every Saturday. Dicho, lo disculpe, está escribiendo. Sí, no lo logran ver, ¿verdad? Ya. Es que estoy agarrando de pisar. Aquí está. Vale, si yo le digo, hay eat pupusas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay eat qué? ¿Qué cómo? ¿Cuándo? ¿Mm? Vamos, vamos a agregarle otra, otra palabra acá. Vamos a ver si we can say hay pupusas with my family every Saturday. Y también le puedo decir hay pupusas no. hay pupusas with my family every Saturday. Yo solo me como hay okay. pupusas, hay cuántas pupusas. ¿Mm? How many? Okay. Vamos a preguntar, vamos a preguntar. Primero, le vamos a tirar a esto. What do you eat? Vale, le podemos quitar. Bueno, sí podemos tomar el, 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 el tú. Vamos a poner with my family, lo vamos a poner de otro color. Y every Saturday lo vamos a poner con otro color. Ay, check. Vamos a quitarle el tú para no complicar tanto la vida y la existencia. ¿Qué yo sé? Primero quiero que me respondan. Su respuesta va a ser allí pupusas. ¿Cuál sería la pregunta? Uh -huh. Vamos a usar what. Le voy a dar la primera. Clue. I use what. 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 Y no podemos omitar, omitir el auxiliar. Remember, right? What uh -huh. do you it with your family every Saturday con mayúscula Saturday. Ok. Y al final el question mark. Algo bien importante es que en inglés no ocupamos el signo de pregunta al principio, solamente al final. ¿Sí? Entonces, cuando yo pregunto What do you eat with your family every Saturday? ¿Cuál va a ser mi respuesta? 
cosas. Ahorita lo vamos a dejar así como corto, más después, más adelantito vamos a entrar ya en detalles de cómo vamos a responder. Ahorita solo concéntrense en la pregunta. My double H word, yes. My auxiliary, que no puedo omitirlo. I have a subject, the verb, y X complemento de la pregunta. ¿Sí? What do you eat with your family every Saturday? ¿Mm? ¿Qué? You eat pupusas. Ahora. My next question va a responder esto. With my family. Entonces decimos. Who do you eat pupusas? Every Saturday. With. ¿Con quién come pupusas todos los sábados? ¿Con uh, with my family. Ajá, with my family, ¿verdad? Entonces, como la respuesta es with my family, yo necesito poner el, el with. ¿Con, con quién? Porque la pregunta es con quién, pero no voy a decir with who, ¿verdad? Sino que who, da, 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 with. Who do you eat pupusas every Saturday with? Hmm, with my family. With my family, right? Who do you eat pupusas every Saturday with? ¿Con quién come pupusas? With my family. With my family. Okay. A ver, los voy a dejar hacer la última pregunta. ¿Cuál double H word tendríamos que usar acá? When. When, very good. ¿Qué más? When. When do, yes, el auxiliary, very good. When do. You eat? Uh -huh. When do you eat? ¿Qué? Pupusa. Pupusa. Every Saturday. Ay, every Saturday va a ser la respuesta. Mm. Entonces, la respuesta no va a ir en la pregunta, ¿verdad? With do you your eat? family. With your family, very good. When do you eat pupusas with your family? When? Every Saturday. Every Saturday. Mm -hmm. Every Saturday. I eat pupusas with my family every Saturday. Yes. Pero así como funciona. Cada, eh, la partecita sí que falta es la que yo busco. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, en las, en las preguntas anteriores que hacíamos, su respuesta solverá. Yes o no, ¿verdad? Do you eat pupusas? Yes, I do. Do you eat pupusas with your family? Yes, I do. Do you eat pupusas every Saturday? Yes, I do. Pero acá no. Acá lo que yo busco es information. Y la information es esta. Entonces, esa es información que no tenía y que necesito saber. Right? Entonces, lo que pasa es que este tipo de preguntas me ayuda a conseguir información extra como cuando usted está bien interesado en saber algo más sobre algún tema, o sobre alguna persona, o sobre alguna cosa. Entonces usamos information questions. Okay. No opción acá para decir yes, sino que la única opción es dar información. ¿Ya? Yeah. Any question? 
No question. Teacher. Dígame. Tiene una pregunta, pregunta de una con pregunta. quién come pupusas. Eh, ¿Cómo vamos a saber que al final le vamos a poner with? Ah, ya calle, va, with. Cuando uh -huh. usted pregunta, por ejemplo, ¿con quién? ¿Con quién? Y piense que esto pasa solamente con who. Porque decimos con quién. ¿Ya? ¿Con quién fue a cenar? ¿Con quién almuerza? ¿Con quién juega soccer? ¿Con quién? Entonces, por eso es que lleva este auxiliar. Eh, la forma, ¿verdad? Más como más formal para hacer esta pregunta es who. Porque el whom, a pesar de que tal vez ustedes ya lograron ver el whom, el whom no es muy común y no es muy usado, es como un, un poco rebuscado. Entonces, who, usamos who y el with siempre va a ir aquí. Cuando usamos la pregunta sobre con quién. ¿Con quién almuerza? Who do you eat lunch with? No with whom. ¿Verdad que podría decir with whom do you eat lunch? Pero no es muy común el decir with whom. Si va a usar el with, el with al principio tendría que ser whom, no who. Y eso ya no es como decirles muy, muy común de usar. ¿Verdad? Es como se tira demasiado formal el hook. Entonces, lo que vamos a utilizar, ¿verdad? Es el hook. Pero para usar el hook, yo no puedo decir with who, sino que tengo que decir who with. Who with. Who do you eat lunch with? Who do you travel with? Who do you study with? Who do you live with? Entonces, el with siempre va a ir al final. Pero ese es solamente con. No lo usamos con ninguna otra clave, con ningún otro double H word. Any other question? I don't know, Salvador, if that is clear for you. Perdón, no Teacher, de hecho, de hecho, a mí se me quedó un poquito de duda con eso del whom. Okay. Por ejemplo, yo solo en un libro le había escuchado de For Whom the Beltos de, de es que Ernest no, Hemingway. Exactly. Es que no se ocupa mucho. Es ¿eh? ya no. Porque está el with whom. ¿Verdad? Pero no es, no es muy común. Porque usted perfectamente podría decir. With whom do you eat pupusas every Sunday? Cierra el question. That's it. Y el significado es el mismo. ¿Sí? Okay. Pero no es, no es muy común el preguntar with whom, sino que lo lo más común, no voy a decir correcto o incorrecto, porque las dos formas son correctas, pero lo más general o común es usar el who y el with al final. ¿Sí? Okay. Who do you work with? Ah, I work with Mr. Pérez. Who do you study with? I study with uh, Ana. Right? Who do you travel with? I travel with Claudia. Entonces, el, el with va a ir también en su respuesta, así como la pueden ver acá, ¿verdad? Pero a la hora de hacer la pregunta, el with lo voy a poner siempre al final. A menos que usted diga, ah, no, yo me voy a confundir así, yo quiero usar mejor with whom. Entonces, en ese caso, ocupa with, pero no who, sino que whom. Uh -huh. de, de tu fuerza. But it, it will depend on what you really want to use. Okay. Rene, do you have a question? Yes, I, I, I know, well, I hear before that with whom they use it like a short answer. Like, for example, when we are talking about something on a specific or when I... Um, Like uh, tell my friend, hey, you know what? I go to the movie yesterday. Uh, with whom? Uh, like uh, one fun. short que uh, question about something specific. You can, that we also, are you can also say who with. 
también puede usarlo en corto. Oui. Pero sería como en forma. Uh -huh. Se lo ocupa. Okay. I, I went to the movies yesterday. Go with. Right. Oh, right. Boom. The, even the intonation changes a little bit, right? But yeah, both mm -hmm. are okay, and both can be used with short form too. Pero si la ocupa en la forma así como who with o oh, with whom, eh, le muestra ya y el whom le tira ya el question mark y se queda en corto, pero sería como un poquito informal si lo, lo pone así abreviado. Sí, claro, puede hacer la pregunta corta, pero ya hay un contexto, ¿verdad? Pero si viene, de, si viene desde scratch la pregunta, who did you go to the movies with? Okay. Uh -huh. Who did you go to the party with? Entonces, en ese caso, no hay un preámbulo. Si ya hay un preámbulo, perfecto. Usted puede decir with who. ¿Ya? Okay. Uh -huh. okay. ¿Alguna otra okay. pregunta? ¿No question? No. Okay. Bueno, I'm going to send you, I'm going to send, a ver, let's change the pen. But I'm going to send you to work with these questions. Check. I'm giving you the double H words. I'm giving you the double H words. I'm giving you the subject. And I'm giving you the verb. Lo que no le doy. Es el auxiliar que usted tiene que agregar para hacer la pregunta. ¿Ok? Eso no se ve. Entonces, los voy a mandar a los grupos para que ustedes, usando estas clues que les estoy dando, primero nos vamos a concentrar en las preguntas, nada más. Más adelantito, vamos a irnos a cómo se responden estas double H questions. Ok, ahorita solo preguntas. ¿Alguna pregunta sobre las preguntas? <laughs> Do you have any questions? Any questions about questions? Yeah, questions about the questions. No? <laughs> yes. Imagine, in English you can say, can I ask you a question? But in Spanish you cannot say that. Right? Le puedo preguntar una pregunta en español. No se puede. In English, you can say, can I ask you a question? Ok. A ver. No questions. No. No questions. Vaya, capturen las keywords that you're going to use. Le toman foto o las copian en el notebook. And then I will make the rooms to send you. We are 15. You let me know. Let me know when you finish, when you're ready for me to, to send you to the rooms. Ready, ready? Ya? Ready? Yes. Yes. Okay, perfect. Oh, but before, let's check the attendance. Attendance. Antes de que se nos olvide. Carolina, Claudia, Carolina. Present. Sí. Claudia Sumara. No, mira, Claudia Sumara. Daniel Antonio. Present. Daisy Yesenia. 
present. Present. Diego Armando. Present. Stephanie Jamlet. Stephanie, no here. Stephanie Henry Salet. Present. Great. Jonathan David. Present. Nice. Jorge Nelson. Jorge Nelson. Jose Ernesto. Present. Great. Lea Rebeca. María Elena. Present teacher. Hey, I have it. Marlon Edmundo. Marlon. Present teacher. Nelson Alberto. Nelson. Nelson, 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 Aguirre, Nelson. Rafael. Present. Ricardo. Ricardo, no here. Reina Aura. Present. Yeah. Hey, baby, good. Okay, Ruth. <laughs> Ruth, Ruth. Salvador. Present teacher. Okay. Sulma Lorena. Sulma Lorena. Present teacher. Nice. Rene. Present. Nice. Very good. Okay. Now it's time. It's time. Yeah. Go to the room. I'm going to make you well to send you in pairs, right? So you write the question. There you go. Are you ready? Yes, yes. yes. Excellent. Go. Go, go. Ernesto, check if you can join the room. Reina, try to connect to your room. Marielena, también. Las veo aquí todavía. Is what do you do? What do you do? Mm -hmm. Number three. When Number two. when do you get when do you get up? Get up. Mm -hmm. Yes. Number four is where does she work? Mm, aunque me recuerdo que en el la pregunta había dicho que no se usaba das sino que tú. It depends on the subject, right? It depends on the subject. Eh, recuerden que el auxiliar siempre lo va a seguir dependiendo del sujeto. En el caso de que el sujeto sea he, she, o it, eh, el auxiliar siempre será das. Mm. Okay, where does she work? Where does she work, yes. En el segundo, en el número cinco, what time do, bueno, como dice she, what time, what time does, does she, she go to bed? Mm -hmm. Exactly. What time does she go to bed? To bed. In, caso, In the last... Parece la, la...
Bueno, armemos la primera. Pero comienza con la palabra esta con where y después va to you. Uh -huh. Exacto. Sí. Yes, yes. Así sería, ¿verdad? Yeah. Sí. Primero va a dar la pregunta. Después la auxiliar. Where do you, where do you work? Y la, do, y la dos le quedaría what? Do you do? Uh -huh. What do you do? What do you do? What do you do? When? Do you get get up? Get up. Ahí mire la compañera la cuatro dice where she work. Eh, where Does she work? Exactly. Sí, como es, se refiere a ella. Mm -hmm. Correcto. Mm -hmm. Excellent. Hi, Marilena. Irina Aura. Hello, hello. Hi, teacher. Miren, casualmente ustedes dos se habían quedado juntas en los grupos donde las mandé. Así es que como no pudieron entrar allá, pueden trabajar aquí juntas. Ah, bueno, pues, está bien. Rina, ahora, Rina. Rina, hello. Rina, ahora. Pero no, no logró entrar, ¿verdad, Marielena? Bueno, vamos a ver si Rina responde. No, teacher, es que tengo problemas con el internet. Me costó conectarme. Ahorita no sé qué, qué íbamos a hacer. Vaya, ahorita lo que van a hacer es trabajar. Le voy a con, compartir la pantalla para que pueda tener captura de lo que van a trabajar ahorita. Uh -huh. Es esto. Es esto. Lo que van a hacer es escribir preguntas. Ah, preguntas. Es, es Ahora sí. Ya. Yeah. Yeah. ¿Ya capturó para poder...? Sí, sí, ya, ya. Ok, perfecto. Hi, hi, Henry. Henry, Henry. I'm waiting for Henry. Henry, hello, Henry. Hola, hola, hola. Remember that the camera is not optional. Sí, estaba buscando un, un mensaje que me mandó Diego, pero ya no lo pude ver. ¿Ya lo vio? No, no, aún no. Y usted está agregado al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí. Lo que pasa es que estoy conectado en el, el teléfono. Yo tengo que salir para poderlo ver. Mm -hmm. No estoy en computer, sino en teléfono. Sí. Vaya, le voy a compartir entonces acá para que usted copie las palabras 
que van a usar para escribir las preguntas. Thank you. Okay. Okay. Ready. Ready. Okay. Yes. Perfect. Perfect. Continue working then and write your questions together. There you go. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Well, the pen. Coach. Hi. How are you doing? Hi. Finish. 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 Excellent. No questions. Um, con la number five. Este, can you dice the time? Bueno, ahí va un mito. Pero el, el time pudiera ir después del, del auxiliar y del sujeto. No. No. Tiene que ir ahí. Sí. Por ejemplo, cuando se usan preguntas de ese tipo que dice what time, how often, how high, how big, how far. Eh, todas esas van así, juntitas, la, la palabra de la que pregunta. Uh -huh. Este what time, solo what time, what time. Solo con time, pero va pegadito. ¿verdad? No, 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 no se puede separar. Es similar a, a, al which, which color. Which color, exactly. Which color do you like? Which dress do you prefer? Which computer? Which cell phone? Entonces, lo que está preguntando eh, lo puede poner a la par. ¿verdad? Entonces, uh -huh. lo mismo pasa con el what. Uh -huh. sí, sí. Si yo le pregunto, por ejemplo, vaya, cheque. Si ocupo which, le voy a dar el choice, ¿verdad? Which color do you prefer, blue or yellow? Pero le puedo preguntar, what color do you prefer? ¿Ya? Yeah. What computer do you like? Y usted me puede decir entre todo el tipo de computadoras, what cell phone mm -hmm. do you prefer? What car do you like? O what car do you have? No le doy una, una opción, una opción así, ¿verdad? Específica, uh -huh. sino que lo dejo. Cuando, okay. cuando, Ajá. cuando ya eh, pregunta algo más específico, o sea, ahí está diciendo el tiempo, la otra está diciendo ya una computadora. Ajá. Sí, por ejemplo, yo le puedo preguntar, what cell phone do you like? Usted me puede decir una marca específica de un celular que a usted le gusta. Hey, what car do you like? Y usted puede mencionar un carro en específico, aunque yo no se lo dé en opciones, este o este o este otro. Pero ya está hablando de... Es libre, ajá, exacto. Es libre para usar eh, cualquier, cualquier opción, uh -huh. porque no se la doy yo, sino que se la, eh, usted la puede que tomar dependiendo de usted. Uh -huh. okay. Ya. Yeah. Okay. Great. Thank you. Okay. Thank you. Welcome. I can hear you, teacher. Sorry, sorry. Okay, it's so one minute for everybody to come back. Okay. Okay. 
18 seconds. Everybody coming. We're missing one. Only one. Okay. Yeah. Right. Yeah. Now let's go to. Tell me what is number one? Where? Where do you go to a school? Where do you go to school? Very good. What about number two? What do you do? What do you do? Number three. When do you get up? When do you, when get, up? you get up? Yes. When do you get up? Number four. Where does she work? Where does she work? Very good. What about number five? What time does she go to bed? What time does she go to bed? Number six. Who does an award with? Who does Anna work with? Yeah, nice. Any questions? Questions, questions? No? Yes. <laughs> Say no, yes. <laughs> okay, well, let's go check this. Ahora nos vamos a cómo se responden las preguntas. Yo tres allí como ejemplo. ¿Cómo se responden las preguntas? Cheque. Como le mencionaba antes, estamos hablando de information questions, right? Information questions. Where do you work? Ah, I work in a school. Where do you work? I work in an office. I work in a hospital. I work in a buffet, yeah? I work in a call center. I work in, um, in a supermarket. So I work in a hardware store. Hardware store is la ferretería, right? I work in a hardware store. Entonces aquí, si se fijan, yo no le pregunto, do you work? Do you work on society? Do you work? Empezaría acá. Do you work? Yes, I do. Where do you work? Oh, huh. I work in a school. ¿Sí? Si solo le pregunto, do you work? Usted me dice, yes, I do. No, I don't. Right? But then I'm looking for information. Hey, where do you work? Ah, I work in a office. Algo bien importante. Cuando hacemos una pregunta o cuando vamos a responder la pregunta es que cuando usamos una yes, no question, parte de la respuesta o la respuesta o el inicio de la respuesta viene de parte de la pregunta. ¿Sí? Porque estamos hablando eh, formalmente, ¿verdad? No solamente vamos a hacer una pregunta, una respuesta corta, sería un poco informal. Entonces, lo que vamos a hacer es Tomar parte de acá, usar el pen, parte de acá, mi word you. Si me pregunta you, yo respondo I. Entonces empiezo, I work, y de ahí mi respuesta. Como se trata de where, voy a dar el nombre de un lugar. So, where do you work? I work in a school. She wakes up at seven. When does she wake up? Wake Wake up, she. Ah, ok. Yo empiezo mi respuesta con she. She wake up. And then, como me preguntan por tiempo, she wakes up at seven. In the morning. She wakes up. Cuando ocupo when es bien general. ¿Verdad? Es bien general. Pero si me preguntan what time does she get up, esta es la única respuesta que yo puedo dar. ¿Ok? Si me dicen, when does she wake up? Oh, she wakes up in the morning. She wakes up at seven. She wakes up very early. 
Yo, no hay problema, puedo dar cualquier respuesta porque me preguntan cuándo, ¿sí? ¿Cuándo? Si me dijeran, what time does she get up? Solamente puedo decir at seven, no puedo decir in the morning. Porque me preguntan, what time, a qué hora. Very specific. Pero recuerden, when tiene que ver con tiempo. Tiempo en general y no necesito no tan, tan específico. Ok, who do you work with? Who work? You, I, ¿verdad? Who do you work with? Ah, I work with Pedro. Como la, la pregunta es who, me están preguntando sobre una persona. Who do you work with? I work with Pedro. What about this one? What do you eat for lunch? ¿Qué me dirían? What do you eat for lunch? I eat. Eh, well. Exactly. Tomando parte de la pregunta. I eat. ¿Qué? Chicken. ¿Sí? Pollo. Chicken, pollo, pollito pío. I eat chicken for chicken lunch. For chicken pollo. Okay, I eat chicken for. Uy, no. <ríe> que no. Pasha, ya no quedó así. No. I eat chicken. Right? I eat chicken. When, como me preguntan que para el, que si, que para el almuerzo, ¿verdad? Entonces, hay el chicken for lunch. Para dar una respuesta más larga y más formal. Cheque. En, en este tipo de preguntas, si yo doy una respuesta corta, va a ser un poco informal. Entonces, mi respuesta tiene que ser larga. A ver. Why do you study English? Uh -huh. Retomo parte de la pregunta. I study English. ¿Por qué? Como me preguntan why, la mejor manera, o bueno, la manera de responder una pregunta con why es usando because. I study English because. ¿Por qué? ¿Por qué? I study English because. Because I like it. ¿Sí? Because I want to get a better job. <laughs> ah, nice. Because. I want to get a better job because I want to improve my job, because I want to travel, because I want to fly, because whatever, right? So any reason. Okay. So reason. This is reason. La, la razón del por qué algo, right? Ahora, which color do you prefer? Oh, the options. Black or white. Which color do you prefer? Blue. I, I prefer. Blue. No. I prefer the color blue. Pero como blue no te las options. Black. Black or white. Exacto. La color. Es, ese, esa es la situación cuando yo le pregunto con el which y le doy las opciones. Usted tiene que escoger entre las opciones que se le dan. Si yo le pregunto, what color do you prefer? I prefer, I prefer white. Pero, ah, ok, right. Y cheque que no digo color, solo I prefer white. O sea, no hay más opciones, solo hay dos. Right? Which color? Ya si yo dijera, which color do you prefer? Black, blue, or white? Hmm? Which one? I prefer 
blue. ¿Sí? Entonces, yo le puedo dar dos, tres opciones. Cuatro. Es lo mucho, ¿verdad? I prefer blue. Which color do you prefer? Black, blue, or white? I prefer blue. Yes. Pero yes. le doy las, op las options. No me puede decir I prefer pink, pink, porque no está entre las opciones. Right? Solamente puede escoger entre las opciones que se le da. Any question? No. Cher. Hola. Y en el caso, y en el caso que, que la respuesta, así como, como le decía en Blue, no fuera Black o White, ¿cómo se, cómo se respondería? I know, I know. I don't prefer any. <laughs> I have no preference, me podría decir. Um, I have no preference. Uh -huh. y, se, y, se complete, y se puede completar, I prefer Blue. Uh, I have no preference. I have no preference, so I, I don't like blue, or I don't like white and black. O sea, no me gusta ni uno ni el otro, right? I don't like black and white. I prefer blue. Entonces, pero tendría que irse, o sea, dando un poquito más de, de, de explicación. Which color do you prefer, black or white? Mm -mm. I don't prefer any, any of those. I prefer... O sea, no prefiero ninguno de esos. Right? Prefiero el azul. Ajá. Uh -huh. So you can tell me that too. Any other question here? Question, question. No. No. Ok, perfecto. Vámonos. Vámonos. Right, look at this. When does he or she or it listen to music? Hmm. When does she listen to music? Esta pregunta perfectamente puede ser, does she listen to music? ¿Cuál sería la respuesta? Does she listen to music? Yes? Yes. Yes. Okay. Yes, she does. Yes, she, she does. does. When does she listen to music? When? When does she listen to music? In the morning. She listens she to listens music in the morning. In the afternoon. Exactly. She listens to music in the morning, right? Does she listen? Does he listen to music? Or does she? Porque estamos usando más el chi ahorita. Does she listen to music? Yes, she does. Where does she listen to music? Si se fija, la respuesta varía dependiendo de esto. Ya? Yeah? Dependiendo de la double H word que yo ocupo. Does she listen to music? Yes, she does. She listens to music. Or no? She doesn't listen to music. When does she listen to music? She listens to music in the morning. Or she listens to music when she's doing chores, cuando está trabajando like en la casa. She listens to music when she's cooking. ¿Sí? Eh, escucha música cuando está cocinando. So perfectly you can say that. Where? Where does she listen to music? Hmm. She listens to music at home. She listens to music in the bus. Right? She listens to music in the park when she's running. Pero, ¿dónde? ¿Verdad? Ahora, why? Why does she listen to music? Why? She listens to music because it relaxes her. Porque la relaja. Right? She listens to music because it relaxes her. Entonces, recuerden. Yo tengo la base, perfectamente tengo la base de usar el does, she, listen to music. Y de allí, cada respuesta que yo tenga de esta pregunta va a depender de la double-edged word que yo ocupe. Si, ¿Qué tal si yo les pregunto, 
who does she listen to music with? Who does she listen to music with? She listens to music with her boyfriend. She listens to music with her sister. See? Which music does she listen to? Reggaeton, salsa, romantic. I give you the choice. It depends on what information you want to know. Uh, you have a question, Rafael? No. No. Okay. Mm -hmm. Anybody has a question? I no question. Questions. Okay, perfect. Bueno, I'm going to send you. Well, we have. Uh, I'm going to send you in groups again for you to go and answer these questions. What do you do in the morning? Where do you work? When do you take vacations from work? Las vacaciones, ¿cuándo toma vacaciones? Mm -hmm. Who is your boss? What time do you get up? Um, what you're going to do is ask the questions to your partners and give complete answers to the questions, right? complete answers, not short answers. Don't tell me only, what do you do in the morning? Take a shower, brush my teeth, have breakfast. Go to work, no. Tell me, I take a shower, I brush my teeth, I take, I have breakfast, and then I go to work, okay? Where do you work? I work in, I work at. Okay, pero respuestas completas. Okay, any question? No questions. No questions, perfect. I'm going to, well, copy the, copy the questions, right? Because I'm going to send you to the groups for you to go ask your partners. Ready, ready. Ready. Let me know when you finish. Hoy sí, ¿verdad? Okay. There you go. Ok, eh, Ernesto lo veo todavía acá y, uh, y a Diego. Check if you can join the, the room, Diego. Vaya, María Elena y Rina se pueden quedar acá en este room. Okay. Diego me quedó congelado. Rina, hello, hello. La quinta es, what, what time do you get up? 
Cinco, falta la, la cinco. What, what time uh -huh. do you get up? Do you get up? Okay. Eso sería, esa razón. So, sí. well, sí. Um, well, in that case, what time do you get up? I get up at uh, 4.30 a.m. Entonces, tomamos. Um, entonces, tomamos. I get up de la pregunta. Y ponemos at. Y la hora en que nos levantamos. En mi caso, yo me levanto uh -huh. a las 4 de la mañana. 4 y media. So, I get up at 4.30. Lo siento. Ay, teacher. Eh, farmacia. ¿Cómo se Farmacy. 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 PH. P H A R M A C Y Pharmacy. Oh, en la primera. A P H P H A R M A C Y. Puede decir pharmacy o puede decir drugstore. A drugstore. Venta de medicamentos. Y en el caso, teacher, eh, uh -huh. por ejemplo, eh, en, en mi caso, el trabajo lo dan a, al cumplir un año, no importa en qué mes nos dan ah. las vacaciones. ¿Cómo pudiera especificar o, o responder? The question is, when do you take vacation from work, verdad? Ajá. Uh -huh. Then you can say, well, I, I can, I take vacation anytime. Uh -huh. Anytime, que significa en cualquier momento. Mm. I take vacations anytime. Ejemplo, o, o al cumplir un año. After a year. Uh -huh. Mm -hmm. I, can take, I take vacations anytime after a year of working. Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, en mi caso, I take vacations en Semana Santa, right? In Hollywood, in August. Okay. And then in December, so we have okay. three vacations. Mm -hmm. <laughs> what did you say? <laughs> exactly. That's an advantage of being a teacher. <laughs> <laughs> yeah. Okay. Any other question? No question. No question. Ajá. Ya no va con hago. Hoy estamos fregados, Carolina. Ya no, no vamos a salir. <risa> Do you have any question? <risa> Teacher, puedo Teacher. responder. ¿Quién primero? <laughs> ¿Puedo responder de, por ejemplo, what do you do in the morning? Mm -hmm. Entonces, la respuesta podría ser, I, I do. No, el verbo. Yo hago. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Por ejemplo, I... oh, Ajá, no tendría que ir do, ¿verdad? No. I uh, drink coffee. I drink coffee. I take a shower. I eat breakfast. I go to work. Uh, Ajá. Porque las actividades que hace, pero no dice do. 
Porque acuérdese que allí el what do you do es como que hace, pero cuando usted responde solo me, me menciona las actividades que hace sin mencionar el verbo do. Entonces, mm -hmm. what do you do in the morning? I take a shower. Mm -hmm. I go to work. I have breakfast, porque breakfast no lo puede comer en la noche. Uh -huh. No puede ser a mediodía, tiene que ser en la mañana. Entonces, I have breakfast. I go for a walk. Si usted sale a caminar en la mañana, me puede decir I go for a walk. O I watch the news. Entonces, alguna cosa que hace en la mañana, que solamente la hace en la mañana. Ah, bien, entonces hoy sí, ya le entendimos. Excelente. Any other question? No, question. Ok, perfect. Carolina, la segunda pregunta está relacionada con dónde trabajas. Uh -huh. Vamos a responder. I work al trabajo y a, y a lo requerido. Ok, Sería y al final de año no, no te dan vacaciones. Solo los feriados que, que ya están dados, digamos. Y de ahí, ah, okay. en los 15 días, si son, tú te los puedes programar o coordinar con tu jefe para ver cómo, te lo, cómo los tomamos. Ok. Ajá. Sí, es de que esta pregunta es, es más. Es más Entonces, extensa porque ajá. no hay una respuesta corta. Sí, sí o no. Pero, ajá. pero ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿When do you take the ¿Cuándo? Depende. Depende. Ah, that's the thing. I never take I, vacations. I, 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 you like I never bad. take vacations. I have like a two years without oh, vacations. My God, no, don't tell me that. Really? Wow. Really? Wow. Is in my case, it depends on the need of the job, of how the job is. I adjust it. Sí tengo. So then, you can say, then you can say I, I take vacation anytime. O sea, en cualquier fecha. No, no hay una fecha. Es, es correcto. Mm -hmm. Es correcto. Okay. Yeah, because for example, in my case, I take vacations in December. Right? I take okay. vacations in December. Y ya están estipuladas on this. In December, everybody goes on vacation. Right? But in your case, oh. If your vacation nice. in January, in February, in March, any time, then you say my my I take vacations any time. O sea, en cualquier momento, no no hay algo específico. I can ¿Y cómo sería anytime. tomar vacaciones cuando pueda? <laughs> when it's when possible. I, I take vacations when it is possible. When it's possible. <laughs> when All right. it's possible. Cuando sea posible. Cuando sea posible. Yeah. When it is possible. Are you yeah. about to finish? How, how many questions are you missing? Just one qu last question. Oh, oh. Just one. Wait, wait. So. Who is your boss? Um, Okay, uh, finish, Marlon. Yes, teacher. Okay, perfect. I'm going to call everybody. A la sala siete lo había mandado y no, no se lo llevó. ¿O no le llegó nadie? ¿A quién, teacher? ¿A usted? ¿A mí? Sí. No, Como no, si ya terminamos. Ah, sí, con Salvador estaba. Ah, ok. Perfect, perfect. Sí, yo por salirme de la, de la, ¿cómo se llama? De la sala me salí del todo. <risa> ya casi me ha pasado eso. 
que le doy clic en, en finalizar y de repente, menos mal, me pregunta que si estoy segura y yo no. A mí no me preguntó, si solo vaya, vaya a dormirme. Bueno, menos mal, a mí me da la opción de, ¿en serio estás segura de que quieres salir? Y yo sí, no, 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 no. <risa> ok, everybody here. <coughs> Sorry. <coughs> Vamos a ver. I'm going to share the manual. Go to page number 30 in your manual. Page 30. What number? 30. Page 30. 30. Yeah. Okay, look at examples. What do I do? Oh, I supervise the production workforce. Where do you work? I work in the accounting department. When do you go to meetings? We go to meetings two times a week. How do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Este take breakfast, si alguien me preguntó la vez pasada, de, es British, right? It's British. In American English, we will say, Uh, yeah, this is oh. uh. <laughs> okay. Well, so you say, what time do you take breakfast or what time do you have breakfast? Uh-huh. We take breakfast. See, that's British, British, British. In American English, we say have. Huh? And in British English, you say take. Okay. Well, any questions here? Question, no question. Mm -hmm. Yes, yes, no, no, teacher. Questions, uh, si tienen preguntas de vocabulary, tell me, right? Teacher, mm -hmm. una consulta. Tell me. Una primera pregunta cuando dice eh, production every Friday. Eh, en mi lógica lo entiendo que dice de la producción de cada viernes. Así sería. Mm -hmm. I have to write a report about the production cada viernes. When you okay. say every Friday, every Wednesday, every Monday, every Sunday, cada. Cada viernes. Right? Mm -hmm. Ok. Ah, ok. Vaya, I'm going to give you like two minutes So three minutes for you to write the questions and then we will check your answers, okay? Les voy a pasar attendance en lo que ustedes trabajan y después lo vamos a checar juntos. Remember page number 30 is your manual. Tienen todo su manual abierto para que yo pueda dejar de compartir? Sí. Okay, perfect. Yes. Excellent. Vamos a ver. Claudia Carolina. Present. Excelente. Zulma. Zulma. Claudia Xiomara. <laughs> Claudia Xiomara. No. Daniel Antonio. Daniel. Present. Ok, nice. Daisy Yesenia. 
present. Diego, excellent. Diego Armando. Diego. Present. Great. Stephanie Chamlet. Henry Salet. Henry Salet. Present. Salet, ¿verdad? Yo siempre le digo sal. yes. Salet. Okay. Salet. Yeah. Jonathan. Present. Okay. Jorge Nelson. Jorge Nelson. José Ernesto. Present. Okay. Lea Rebeca. Marilena. Present. Great. Marlon. Present teacher. Excellent. Nelson Alberto. Rafael Antonio. Present. Okay. Ricardo Antonio. Ricardo. Reina Aura. Eh, Ruth. Salvador. Present. Sulma. Present. And Rene. Present. Rene. Great. Okay. Perfect. Perfect. There we go. Now, let's see. Tell me whenever you're ready to check. What is number one? The answer is I have to write a report about the production every Friday. What is the question? When do you write reports? Okay. When do you write reports? When do you write reports? Great, I have to write reports. Or when do you have to, verdad? Porque él dice, I have to. And tienes que escribir. When do you? When do you have to write reports? I have to write reports about, ah, pero reports de qué? About the production. The production. When do you have to write reports about the production? Hmm? I have to write reports about the production every Friday. Nice. What about number two? I work in the blue building. O si no quieren escribir la pregunta si está larga, pueden preguntar what do you do? What do you have to do? Esa sería otra opción. What What do you have to do? ¿Sí? What do you have to do? I have to write report, a report about the production every Friday. Or what do you have to do every Friday? Sí, entonces ahí pueden variar. O sea, tienen dos opciones de pregunta. Dependiendo qué quieren. What about number two? What do you work in? Miren la respuesta, in the blue building. ¿Qué les dice in the blue building? In which building uh, you work. Okay. Okay. So you say in which 
building, building do you work? Otra posibilidad. Where do you work? Exactly. Where do you work? Yeah. Where do you work? Ah, I work in the blue building. Yes. What about number three? Maria and I start working at 10 p.m. What time do you start the work? Mm -hmm. What time do you, Maria and I, right? What time do you I start, to start work. working? What time do you start working? I start working at 10 p.m. Or we start working at 10 p.m. We design and others create the new product. Uh -huh. What? What? A very general one. What do you do? What do you do? Huh? We design and the others create the new product, right? So so okay. it's a general question. Uh -huh. And the last one. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. They have a meeting. They have a meeting. They have a meeting about the... They have a meeting because... Because... Okay. They have, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. ¿Qué le dice el because? Por Why? Por qué? Ajá. Pregunta. Why? Why do you have a meeting? They have a meeting. They, sorry. Exactly. Why? Why do they have a meeting? Ah, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Yes. Why do they? Mm -hmm. Why do they have a meeting? Uh, uh, yes. Mm -hmm. Excellent. Any question here? No. Okay, perfect. Okay, well, see you tomorrow. Have a nice day. Bye. 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 No olviden pasar por la plataforma completando los mini tareas, ¿ok? Ok. Bye. 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 Ok, Salvador, tell me. Hi, teacher. Hi, hi. It's complicated. <laughs> it's complicated. Why is it complicated? Oh. <laughs> oh. Hi, Sulma. A ver, ¿cómo, cómo, cómo va? No sé, teacher, quizás me gustaría más que me dé consejos de cómo poder entender más el inglés. En este sí. caso, estoy tratando la manera de, de que con la música poder eh, mejorar mi, mi ¿cómo se llama? El oído. El oído. Exacto. 
E Esa es una parte muy importante, el oído, el poder trabajar el oído. Fíjense que para eso lo más importante es escuchar, ¿verdad? Puede ver televisión en inglés, aunque sea con subtitles, pero que se vaya familiarizando con lo que la forma en que la gente habla inglés, ver las noticias en inglés, ¿verdad? Para poder practicar un inglés formal. Y en cuanto a la música, es de saber escoger qué tipo de música. Hay música que es muy complicada de comprender, ¿verdad? Entonces, la música que más favorece para la práctica del idioma es la música viejita. Mm, antigua. Ajá. Exacto. Ese tipo de música era más suave, o sea, más despacio. Entonces, eso favorece el, el ritmo y el, y el poder ir oyendo y, y, y con como decirle, comprendiendo lo que van hablando. En cuanto a las películas, a veces van muy rápido o ocupan muchas expresiones idiomáticas y eso puede ser un poquito frustrante al principio, ¿verdad? Pero eh, si usted las mira con un subtítulo, eso le puede ir ayudando. Okay. Eso le puede dar así como que cierta confianza para poder ir practicando. Eso es dentro de, de, de la práctica del idioma. Acá eh, en la plataforma tienen diversos ejercicios para, para practicar también en cuanto a la escritura, la, los puntos gramaticales que se van trabajando dentro de las clases. Y en el área de discusión tienen ejercicios así como para writing también. Esa es otra cosa que le puede ayudar, ¿verdad? Mm -hmm. El hecho de ver, ver la plataforma ya desde fuera no es lo mismo estar adentro y estar. Eh, yo soy parte de aquí ya después venir y ver el video ayuda como a reforzar algunas otras cuestiones que tuvieron también haber quedado así como que en un poquito de duda al, al momento de la clase. ¿Verdad? Entonces uh -huh. eso, eso es algo que también me puede ayudar un montón. Entonces, ok, en el caso para comprenderlo. Una cosa es escucharlo y tratar de entender, de, más bien dicho, de, de separar las palabras y saber escuchar qué palabras están mencionando. Uh -huh. Pero en mi caso, siento de que me, me, me limita mucho el hecho de no saber qué me están diciendo. Ajá, pero por eso es que le ayudaría a ver las cosas con subtítulos. Entonces, lo que, puede, lo que le puede ayudar es esto. Primero, Puede buscar una serie, algo corto, ¿verdad? Que le guste. Verlo primero en español, después verlo en inglés con subtítulos y después verlo en inglés otra vez ya sin los subtítulos. Entonces, como ya lo vio en español, ya sabe así como de qué se trata, qué van, a, qué van diciendo, ya, ya, ya tiene una idea. Entonces, cuando se va a verlo de nuevo con los subtítulos, eso le va a dar un poquito más de, de confianza que están diciendo. Ah, él dijo ahí, dijo tal cosa y aquí dice esto. Entonces va a ir relacionando tanto lo que está leyendo con lo que está oyendo y lo que recuerda que vio antes. Entonces, esa, esa relación le puede ayudar a internalizar un poquito más y hacer una mejor relación del idioma. Okay. Entonces sería como... Así como los niños chiquitos que ven el mismo programa varias veces, con la diferencia que usted primero lo ve en español, después lo ve en inglés con subtítulos y después lo ve en inglés ya así, ya solo oyéndolo, ¿verdad? Ya, ya no con los subtítulos. Porque, fíjese, Pero no hay que traducirlo, ¿verdad? Eh, no, ajá, exacto, es de tratar de ir de ir leyendo y, y, y comprendiendo, adivinando, porque es lo que nosotros decimos, predicting, ¿verdad? O que sí, adivinando qué es lo que van diciendo. Otra cosa que le puede ayudar, eh, pero esto más que todo en la cuestión del contexto, es verlo en, en silencio, ¿verdad? También ver, ver si va a haber una, por decir algo, una serie o un... Algo corto, ¿verdad? Un, un corto. Verlo primero en silencio. Es 
no sabe qué están diciendo. Entonces usted puede ir y hacer predictions. Entonces puede ir a predecir qué va a pasar, qué es lo que están diciendo o qué es lo que está sucediendo. Entonces en ese momento su mente empieza a ir trabajando un poquito más porque usted está tratando de... En inglés nosotros decimos figure out qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, eso le puede ayudar a hacerse la idea. Aquí va a pasar esto y esto, está diciendo esto. Está... Entonces, usted está prediciendo. Esa sería otra forma, ¿verdad? Usted va a predicting qué es lo que están diciendo. Ya después ya lo ve con el sonido y con el subtitle. Se va checando si lo que usted predijo es lo que está realmente pasando. Y ya después de escucharlo otra vez, solamente es, es solo el sonido. Entonces, esas son técnicas que le pueden ayudar como a, a internalizar y a exponerse un poquitito más al, específicamente acá al área de que Ok. Ya, ya le da así como un poco más de, más de chance, digamos. <risa> Ah, oportunidad de, 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 de practicar y de, y, de, y de internalizarlo un poquito más. Y la música, por supuesto, que le ayuda un montón, pero eh, busque música que, bueno, que le guste primero, ¿verdad? Uh -huh. Para que, aparte de, de ir aprendiendo, sea algo que está disfrutando y que sea música fácil, de fácil entendimiento. O sea, que no sea música donde solo se ven los instrumentos musicales, pero no se logra comprender lo que dicen. Ah, ok. Ajá. Yo creo que le digo música un poco antigua, que era un poco más de paso. Entonces, eso le va a ayudar como a darle un poquito más de, más de confianza, porque va a ir empezando a captar. Yo sé que hay estudiantes que me han dicho que lo que ellos hacen es ir escuchando y van tomando nota de lo mm. que ellos escuchan. Entonces, solamente lo oyen van tomando nota. Luego, ya lo escuchan otra vez y van checando sus notas y arreglando, dedicando de algo que le falte o algo que pusieron mal. Y ya después, volverlo a ir ya con la letra. Entonces, esa es otra cosa que le puede también ir ayudando para ir viendo y checando cómo está el oído. Ok, entonces, ahí haga, primero escoja una de las técnicas, ponga en práctica, a ver con qué funciona, ¿verdad? Y ya después puede ir por otra para que al final logre que lo que usted quiere lograr con el vino. Sí, actualmente, por lo menos, esta canción que le menciono eh, es Love de Linkin Park. Un poquito, no es tan rápida ni tan fácil. Es tan lenta. Ajá, y no utiliza es. mucha contracción. Ah, ok, ok. Eso es importante. Y fíjense, no sé si usted se ha fijado que yo les digo siempre, yo personalmente prefiero que lo ocupen completo. Porque cuando usted está aprendiendo eh, y si se pone a usar contractions, una contraction, por ejemplo, la apóstrofe es, puede ser para has, o puede ser para is, o puede ser el, el fosés, ¿se acuerda? Entonces le puede dar opción, eh, o sea, ayudar a confusión. ¿verdad? Entonces, mejor utilizar las cosas completas, no con contraction. Hasta que ya se sienta un poquito más seguro con el, con el contexto de cada una de las estructuras. De hecho, ahí ya, ya no hay problema. ¿verdad? Ok. <risa> vale. Sí, no sería más que todo. Ok, perfecto. Well, see you tomorrow then. Okay. Have a nice day. Thanks. You're welcome. Goodbye. Bye.